शी जिनपिंग से की मुलाकात आपसी सहयोग व्यापार और सुरक्षा सहित अहम मुद्दों पर हुई चर्चा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में शासकीय कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार के लिए बनेंगी तीन समितियां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आठ माओवादी मारे गए घटना स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और अन्य सामान बरामद और बालोद जिले की महिलाओं ने की अनूठी पहल तांदुला नदी और जलाशय को जलकुंभी के प्रदूषण से बचाने शुरू किया अभियान नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूं अनुराधा दुबे अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के वुहान शहर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की दोनों नेताओं ने इस द्विपक्षीय वार्ता में बदलते वैश्विक समीकरण के साथ आपसी सहयोग व्यापार और सुरक्षा संबंधी चर्चा की चीन की समाचार एजेंसी शिनुआ के मुताबिक श्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात को दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंध के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बैठक भारत और चीन के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने और आपसी सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की दोनों नेताओं की इच्छा को दर्शाती है इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस बैठक का मकसद आपसी सूझबूझ को बढ़ाना है वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मुलाकात को भारत और चीन के संबंधों में ऐतिहासिक करार दिया राज्य मंत्रिमंडल ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में शासकीय कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार करने के लिए तीन समितियों के गठन का निर्णय लिया है यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज राजधानी में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया इस निर्णय के अनुसार सभी विभागों के प्रमुखों के आवेदनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के आवेदनों पर विचार के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्य सचिव अजय सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले के झपेटा इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में आठ माओवादी मारे गए हैं दंतेवाड़ा के पुलिस उप महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान हथियार और भारी मात्रा में माओवादी सामान बरामद हुए हैं घटना स्थल से एस राइफल रिवॉल्वर छह रॉकेट लॉन्चर और तीन ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं इसके अलावा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा पहनी जाने वाली हरे रंग की कुछ वर्दियां भी बरामद की गई हैं। इस मुठभेड़ में तीन जवान घायल हो गए हैं उन्होंने बताया कि अभी भी सुरक्षा बल के जवान घटना स्थल के आसपास तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं बताई जा रहा है अभी भी वर्तमान में भी फोर्सेस अंदर सर्चिंग अभियान में इन्वॉल्व है इसलिए संपूर्ण जानकारी तब पार्टी वापस आ जाएगा घटनास्थल से और डेड बॉडीज वगैरह को सुरक्षित सेफ लोकेशन से इवैक्यूएट की जाएगा उसके पश्चात कौन कौन माओवादी मारा गया तो उसका डिटेल आइडेंटिफिकेशन और अन्य संपूर्ण जानकारी हम उपलब्ध कर पाएगा वर्तमान में अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है ये हाल फिलहाल में इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन ऑपरेशन के माध्यम से बीजापुर और महाराष्ट्र बीजापुर और तेलंगाना और अन्य जगह में भी काफी अच्छा नक्सल विरोधी अभियान संचालित हो रहा थे उसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी उपलब्धि आज प्राप्त हुआ है उन्होंने बताया कि मुठभेड़ वाले इलाकों के आसपास उसूर पामेड़ भद्रकाली और मद्देड़ में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा इस बीच प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में आठ माओवादियों की मौत को पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया है रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में श्री अवस्थी ने कहा 
कि पिछले तीन दिनों से चल रही मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है उन्होंने कहा कि इसमें वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया तीन दिनों से तेलंगाना ग्रेहाउंड्स और छत्तीसगढ़ की पुलिस का सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था जो कि सोमवार को शुरू हुआ था रात में और पिछले चार दिन से चलने के लिए आज सुबह इरमडी थाना है बीजापुर में वहां से करीब तेरह किलोमीटर दूर ये मुठभेड़ हुई है जिसमें आठ डेड बॉडीज अभी तक बरामद हुई हैं और कई अन्य नक्सलियों के घायल अथवा मारे जाने की सूचनाएं हैं ये ऑपरे इस ऑपरेशन में तेलंगाना ग्रेहाउंड्स ने और हमारे छत्तीसगढ़ की एसटीएफ डीआरजी सीआरपीएफ की फोर्सेस कोबरा इन सब ने हिस्सा लिया और जब आज एनकाउंटर समाप्त हुआ गोलीबारी के बाद एयर फोर्स के चॉपर्स ने जैसे हमेशा की तरह हमें वो इवेक्शन में सहयोग देते हैं तो एयर फोर्स के पायलट्स ने बहादुरी दिखाते हुए उसी मौके पर जो कि बड़ा ही कोर एरिया है काफ़ी खतरनाक इलाका है छत्तीसगढ़ का फार ऑफ एरिया है उसमें हेलीकॉप्टर को उतार के और अभी वो डेड बॉडीज़ को बीजापुर ले आया गया है तो सुरक्षा बलों के सम्मिलित प्रयास से ये बड़ी सफलता है और इसमें आंध्रा सॉरी तेलंगाना ग्रेहाउंड्स का और उनकी एस का विशेष योगदान है श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी इन दिनों माओवादियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का वर्ष के बालक बालिकाओं को शामिल किया जाएगा शिविर में आने वाले प्रतिभागियों को आयु के प्रमाण के लिए बोर्ड परीक्षा की अंक सूची के अलावा आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज जमा करना होगा गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के अभ्यास का समय सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम साढ़े चार से साढ़े छह बजे तक रखा गया है शिविर के दौरान सभी प्रतिभागियों को पीने का साफ पानी और पौष्टिक आहार के साथ खेल सामग्री भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए सभी जिलों के खेल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अब आम लोगों ने भी साफ सफाई के प्रयासों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है ऐसी ही एक जन भागीदारी बालोद जिले में देखने को मिल रही है जहां प्रदूषित होते तांदुला जलाशय की सफाई स्थानीय लोगों ने शुरू की है इस जलाशय की सफाई का जिम्मा जिले की महिला कमांडो ने अपने हाथों में ले लिया है इस महत्वपूर्ण अभियान में जिला प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है बालोद की जीवनदायनी कही जाने वाली तांदुला नदी इन दिनों जलकुंभियों और गंदगी से भरी अपने अस्तित्व की तलाश में है साथ ही इस नदी पर बने तांदुला जलाशय में भी जलकुंभियों की गंदगी करने का असर दिखाई देने लगा था पद्मश्री शमशाद बेगम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं का समूह स्वेच्छा से नदी की सफाई में अपना योगदान दे रहा है सफाई में जुटी इन महिलाओं का कहना है कि जल है तो कल है और आने वाली पीढ़ी के लिए नदी का स्वच्छ रखना बेहद जरूरी है यह है तब से ही हमारी बालोद जिले की हजारों महिला कमांडो स्वच्छता अभियान में इतना अच्छा काम कर रही हैं शौचालय बनाने में शौचालय के उपयोग कराने में और यहाँ तक कि श्रमदान करके शौचालय भी बना रही हैं तो स्वच्छता अभियान में बहुत अच्छा सहयोग हमारी महिला कमांडो निभा रही हैं ये तो सिर्फ बालोद जिले की बात है हमारे छत्तीसगढ़ के तेरह जिलों में पैंतालीस महिला कमांडो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही है नदी की स्थिति एकदम खराब है तो पूरा जलाशय से साय हुए है तब एकदम गंदगी दिखा थे बेकार तब महिला कमांडो बहनी मन सोची इला साफ सफाई करबो त हमार गरु गाय पी देखने वाला ला भी अच्छा लगी ऐसे कई साफ सफाई में सब भीड़े हैं साफ सफाई से शिक्षा भी मिलते कि सब स्वस्थ रहे सब निरोग रहे बालोद जिले के कलेक्टर सारांश मित्तर ने जन भागीदारी को आवश्यक बताते हुए महिला कमांडो के इस स्वच्छता अभियान को प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग देने की बात कही है हमारे तालाबों का हमारी नदियों का समय समय पर जन भागीदारी से यहाँ पे भारत माता वाहिनी की हमारी सदस्य हैं महिला कमांडो हैं 
हमारे कुछ ऐसे समूह हैं बच्चों के जो बहुत अग्रसर हैं इस क्षेत्र में उन सब की मदद से हम लोग तालाबों की नालों की नदियों की सफाई करवा भी रहे हैं और इस चीज़ में एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पे जन हमारे जो जन जनता है बालोद की उसमें कुछ मीडिया हाउसेस हमारे महिला कमांडोज और प्रशासन द्वारा मिलकर नगर पालिका द्वारा मिलकर बहुत अच्छा पहल के तहत तांदुला में प्रयास किया जा रहा है कि उसको जल कंबी मुक्त उसको किया जाए क्षेत्र के हैंडपंप तालाबों और नहर का भराव इस नदी पर ही निर्भर है ऐसे में भीषण गर्मी की परवाह न करते हुए नदी को बचाने का प्रयास करने वाली इन महिला कमांडो की पहल को प्रशासन ने भी सराहनीय कदम माना है बेमेतरा में मोबाइल और लैपटॉप सहित लाखों रुपए के अन्य सामान चोरी करने वाले दो बालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के अनुसार ये दोनों बालक देर रात दुकानों में सेंध मारकर चोरी करते थे पुलिस ने यह भी बताया है कि ये दोनों बालक नशा करने के लिए चोरी किया करते थे मुखबिर की सूचना पर बेमेतरा क्राइम ब्रांच और नांदघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने मारो में मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढते समय इन बालकों को पकड़ लिया पूछताछ के दौरान दोनों बालकों ने टेमरी में मोबाइल फोन की एक दुकान में चोरी की घटना को स्वीकार किया है बेमेतरा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह ने बताया कि इन युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने 35 नग मोबाइल एक लैपटॉप कैमरा ईयरफोन और चार्जर सहित करीब ढाई लाख का सामान जब्त किया है हाट अंतर्गत ग्राम टेमरी में कुछ दिन पूर्व मोबाइल दुकान में मोबाइल लैपटॉप और कैमरे इत्यादि चोरी हुए थे जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था मुखबिर की सूचना के आधार पर दो नाबालिग मतलब बालकों से बहुत सारे मोबाइल कुछ मोबाइल बेचते हुए पाया गया था तो उनको पकड़ कर लाया गया और पूछताछ करने पर उनसे लगभग पैंतीस मोबाइल लैपटॉप कैमरा और कुछ मोटर लगभग ढाई लाख रुपए के सामान बरामद किए गए हैं। दोनों बालकों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी